na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Morning Star Radio karibu tena katika uh, matangazo yetu haya na siku ya leo mtazamaji katika kipindi cha ndoa na malezi ya watoto katika karne ya moja Uh, tunaangazia tena mada zetu kwa mara nyingine. Nikualike uwepo nasi katika kipindi hiki tena na kabla hatujaanza kipindi chetu. Mimi ni Abraham William ambaye nitakaye kuongozea matangazo haya siku ya leo na uh, siku ya leo pia tunaye mchungaji Mesha Kimahende na mke um, wake Rachel Mahende. Na wakaribisheni tena katika kipindi hiki siku ya leo. Asante sana. Habari ya majukumu Jema nina fraite na kuwa nanyi ninaona mnangaa mnapendeza kabisa Asante <laughs> Asante Natumaini mtazamaji na msikilizaji uh, na shauku ya kusikia yale ambayo mmemwandalia kwa siku ya leo Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu mtazamaji uh, tumwalike tena roho wa Mungu aendelee kubaki ka, uh, katikati yetu tunapokwenda kuanza kipindi hiki ili tuweze kubarikiwa zaidi na kipindi hiki na ni muombe uh, mchungaji Naam. utufungulie kwa ombi tuombe baba mtakatifu Mungu wa mbinguni tunapoingia katika kipindi hiki tena kama ambavyo umetuongoza katika vipindi ambavyo vimetangulia siku zilizopita tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi leo pia tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu amina amina Tazamaji katika kipindi hiki uh, tumekuwa na mchungaji pamoja na mke wake Recho Mahende uh, katika kuangazia mada hizi zinazohusu mawasiliano katika familia. Na siku ya leo tena tunao studioni. Ni kuombe sasa uh, mama Recho Mahende uturejeshe katika kipindi kilichopita yale ambayo tuliojifunza. Asante ndugu mtangazaji kipindi kilichopita tulijifunza hatua saba za kurejesha mawasiliano. Mm. Na tukagundua kwamba um, ili urejeshe mawasiliano ni vizuri uanze na Mungu. Mm. Mungu ndiyo atakayekupatia uh, busara na hekima ya namna ambavyo utarejesha mawasiliano ambayo yalikuwa yamevunjika. Mm. Ndiyo. Uh, moja ya mambo ambayo tulijifunza na kumbuka ni kwamba lazima ukubali kusema nisamehe katika mfululizo wa, ma, wa mada zetu zile ambazo zimeshapita uh, katika sehemu zile saba na ungama makosa, ungama yako. makosa yako e. labda kuna swali ambalo nimelipata ndiyo ndiyo je ikiwa mwenzako atagoma kabisa uh-huh. kukubaliana na wewe kwamba umekiri makosa. Na leo tunapoanza ili tu, 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 tumweke mtazamaji vizuri. Kuna jambo ambalo unalo litakalo mfanya huyu mtu ambaye amegoma ku, ku, kusema nisamehe. Ili naye aone kwamba kuna haja ya kusema nisamehe. Ndiyo. Kumbuka Mawasiliano sahihi ni yale yanayoanza na Mungu. Mm. Mahusiano ya wima. Patana wewe kwanza na Mungu, akupatie hekima, mlilie yeye, akikusikia na atakapokusikia atakupatia hekima sasa ya kudumisha mahusiano ya mlalo. Mm. Wewe na jirani yako. Na kimsingi kama umeanza na Mungu, ni lazima atakusaidia kwenda kulainisha ule moyo wa mwenzako. Mm. Kwa utakapokuwa umemwendea mara ya pili, kumbuka sio wewe tena. Mm. Ni Mungu akitenda kazi kupitia ndani yako. Amen. Na utashangaa yule aliyekuwa hataki sasa anakubali suluhu ifanyike. Ah, kwa hiyo jambo la msingi kwanza ni kwanza na Mungu. Anza na Kuna jambo ambalo unalo mama hapa. E, ndiyo, utusamehe makosa yetu kama sisi tuwasamehe vyo wadeni wetu. Amen. E, kama Mkristo E, unapaswa kusamehe mm. na hivyo ndivyo hata sala ya Bwana inavyotuasa tufanye mm. mm. kwa hiyo ni vizuri ku, uh, kuelewa kama Mkristo kwamba unapoombwa msamaha e, unapogoma mm. e, wewe hauitendei haki ile sala ya Bwana kwamba mm. utusamehe Utusame kama yetu. sisi tunavyowasamehe mm. wadeni wetu kanikumbusha kwamba 
msipo wasamee watu makosa ya, mm. yao na baba na hata mbingu. baba yenu wa mbinguni mm. hata wasamee ninyi makosa yenu mm-hmm. sasa hapo hicho hicho hiyo hiyo ni 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 ni, 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 ni full stop kubwa ambayo inabidi tukae na kutafakari vizuri na tuna kila sababu ya kurejesha mahusiano mm. na mawasiliano na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Morning Star Radio na sasa tunageuka katika upande mwingine wa kwanza kipindi chetu siku ya leo. Na kumbuka kipindi kilichopita tulikuwa na hatua saba za kurejesha mawasiliano yaliyovunjika. Lakini leo tunaangazia mambo sita yanayoweza kuvunja heshima na kuharibu mawasiliano. Katika ndoa. Katika ndoa. Mm. Yuzi mambo saba leo mambo sita. Kwa nini? Sante sana. Uh, ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Morning Star Radio ninayo furaha kubwa sana kuweza kuchukua nafasi hii kuweza kuleta hizi tunu za pekee katika ndoa mm. ninaziita tunu kwa mantiki hii ni, 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 ni mambo waweza kuya, kuyaona ni madogo lakini nafasi yake kwenye familia hasa katika mawasiliano ni, ni, ni vitu vya msingi kuvizingatia. Mm. Kwa hiyo nini karibisha mwenzangu uh, anapoanza atu fungulie mlango tuone tunatembeaje katika haya mambo mambo sita, sita. muhimu. Mm. Karibu. Uh, asante ndugu mtangazaji. Uh, mambo yanayoweza kukuvunjia heshima na kuharibu mawasiliano mm. uh, jambo la kwanza ni swala zima la muonekano mm. na uh, hii tume, tumejikita katika Timotheo wa pili mbili fungu la 15 na 16 jitahidi kujionyesha umekubaliwa na Mungu, na mungu. Ya swala la mawasiliano. Tenda kazi asiye na sababu ya kutahayari mm. ukitumia kwa halali neno la kweli. Mm. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo sio ya dini mm. kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Mm-hmm. Asante. Ya swala la muonekano um, wa mtu mm. au wa mwanandoa unaweza ukamfanya uh, mm. asiheshimike. Mm. E, akavunjika yani heshima ikapungua au ikavunjika mm. na, na na hili linaweza likamvunjia uh, swala zima au likaharibu swala zima la mawasiliano kabla hatujaenda mbali na, na natamani tuende pamoja na mtazamaji na msikilizaji ili tu uh, as, tusimuache sehemu unaposema uh, muonekano muonekano ni una, una vitu vingi unazungumzia muonekano katika hali ya namna gani Asante. Muonekano ni swala pana na nitajaribu kuelezea uh, jinsi nitakavyoweza. Mm. Uh, jambo la kwanza tunapoongelea muonekano. Mm. Tunaweza tukasema muonekano wa nje ambao ni swala zima la mavazi. Mm. Eh, kuwa nadhifu na kujua ni jinsi gani mimi kama mwanandoa. Mm mama ambaye ni mama mchungaji tena Ma, mama ambaye ni mama ambaye nimeolewa mm. ninavaaje ni, nionekanaje nadhifu mbele za watu mbele za jamii na hata mbele za Mungu ambaye ndiye eh, tunaye mu, muogopa mm. uh, kuwa na mavazi yaliyo nadhifu hasa kwa mama kutanifanya nikaonekana na heshima mbele za watu mm. na hata mwenzangu anaposimama mm. anakuwa an, an, anajivunia mimi kusema kwamba huyu ni mke wangu kwa sababu hata ninavyoonekana ninaonekana nadhifu e, mitindo e, ambayo ninaweza nikawa ninayo e, mitindo ya nguo kuna mitindo mbalimbali mbali, ndugu mtangazaji mm. uh, mingine inaleta mitindo aibu. mingine ambayo inaleta aibu kubwa mm. eh, mimi kama mama mm. nina, inaweza ikanivunjia heshima mm. na inaponivunjia heshima mwenzangu eh, kwa njia hiyo anaweza akapoteza mawasiliano kwa sababu gani huyu anavaa mitindo ya namna hii mm. je bado anafikiri ye ni binti mdogo Tuna mada eh, ni ya gharama kubwa eh, alafu mingine ni ya gharama kubwa mm. eh, unakwenda kushona nguo ambazo ni za gharama na mitindo ambayo inatia aibu na majina ambayo ni ya aibu mm. eh, hiyo pia ni, ni, ni swala zima la muonekano mm. uh, kuvaa nguo ambazo zina maneno eh, au, au 
kanga ambazo zinakuwa na maneno ambayo ni ya ajabu ajabu eh ambayo yanaweza yakawa yanamfumbia hata mwanandoa mwenzangu yani mme wangu ninavaa kanga ambayo ninamfumbia lakini yeye hajui kwa mfano, kwa mfano hmm. ninaweza nikamvalia hata kanga iliyoandikwa chunga chungio usinichunge mimi sio mke mwenzio eh kuna kanga za namna hiyo hapo hapo A, i, kanga hiyo ama uh, nguo yoyote ile inakuwa inaashiria jambo fulani hmm. pengine wewe ukiwa umevaa kanga ya namna hiyo Uh, mwanaume anaweza asisome lakini wengine waka, wakasoma kule alafu wakamrejeshia mbona hii kanga kama vile inazungumza wewe inakuzungumza wewe ndio maana hiyo ama nimeelewa vibaya ndio mm. ina, kanga ina, inaweza kaleta maana tofauti katika jamii hata kama wewe au mme wangu yeye hajaisoma mm. e, watu watakapoiona hiyo wana, wana na, na, na wengine wa kwenye jamii wa, wako makini kuelewa na wanaelewa mm. nini kinachoendelea katikati yetu mm. unaweza kufikiri kwamba hawajui lakini wanajua kwamba tayari mawasiliano kuna mpasuko kati yetu mm. kwa hiyo kila wanachoniona ninakifanya mm. wanakiangalia kwa umakini wakitaka kujua kwamba kina maana gani kwake au kina maana gani kwa jamii mm. unaona kwa hiyo hii inaweza ikaendelea kunivunjia mimi heshima eh, na kuendelea eh, kuharibu yale mawasiliano kati yangu na yeye ambaye anaendelea mbali na hapo eh, muonekano pia unaweza ukaweka swala zima la vipodozi hmm. eh? kuna eh, vipodozi vya kupindukia vipodozi sio vibaya kuviweka lakini ninapojikita eh, huko sana eh, na kuingia kwenye vipodozi vya gharama hmm. unakuta ninakwenda ninaingia kwenye ku, uh, yani kuweka hata uh, kutengeneza mwili wangu kwa gharama kutengeneza uso wangu mm. makucha kwa gharama eh, kubwa hiyo pia inaweza ikanivunjia ika, ika mimi heshima kama uh, mwanandoa na kunionyesha kwamba eh, ku, ku, kuharibu mawasi, mawasiliano baina yangu na, na, na mume wangu kabla ya mchungaji sijafika kwako kuna tuhuma ambazo wanaume wanazozitoa kwa wanawake wakizungumzia juu ya mionekano ndio mwanaume katika familia anaona watoto muda mwingi wanaume hawapo nyumbani mm. na hapa hatuzungumzi tu kwa sababu ya mke wa mchungaji tunazungumza kwa ajili ya jamii nzima mm. wanaume wengi wanakuwa uh, muda mwingi nje ya nyumbani kwa sababu ya utafutaji mm. na wanakuwa na tuhuma hizi kwamba uh, wanawake wamekuwa wakiwafundisha watoto kuvaa vibaya. Yaani mzee anashangaa anarudi nyumbani mtoto amevalishwa nguo ambayo haistahili. Mm. Na akiuliza anaambiwa mbona anavaga? Mm. Hili ni, 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 nianze na, na, na mama mchungaji. Hili lina athari gani? Hili lina athari kubwa sana kwa mtoto na kwa sababu mtoto yule unapoanza kumvalisha uh, nguo uh, ambazo eh, zinakuwa hazionyeshi utukufu mbele za Mungu eh, ni, ni swala ambalo unaanza kumfundisha mtoto yule eh, kitu ambacho kita, kitaweza kumpeleka katika sehemu ambayo sio sahihi na watoto unajua mara nyingi wanatuangalia sisi mm. wazazi na kama ulivyokusha kusema kina baba mara nyingi wanakuwa hawapo. Mm. Ni mimi ninavyovaa muonekano wangu watoto wanaiga kwamba mama anaonekanaje. Mm. Kuanzia kichwani kwa muonekano mpaka kwenye vidole vya miguu anavaaje. Lakini pia mimi kama nitaona kwamba uh, nguo hii ni, 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 ni mbaya e, unaona hii nguo haimpendezi Mungu nikaenda nikainunua na kuenda kumvalisha mtoto tayari nitakuwa ninamjengea mtoto e, tatizo labda nielewe vizuri ina maana uh, kile ambacho mama amemvalisha mtoto alianza kukivaa yeye ndio kwa hiyo ina maana kwamba anafanyia kile ambacho yeye kimekuwa sehemu ya ya mawazo yake yani mchungaji kimsingi niongezee hapo alafu ni ende mbele kidogo mm. uh, kama mama kama mtoto mm -hmm like the mother like the daughter mm. uh, huyu mtoto hakulelewa kwenye 
wanaita umbwe umbwe mm. hakulelewa kwenye utupu fulani mm. kuna mahali alipokuwa akipata darasa mm. Mm. na darasa la kwanza la huyu mtoto mm. ni pale nyumbani alivyokuwa namuona mama akifanya mm. kwa hiyo mwisho wa yote hata mama antakwenda kumnunulia mtoto huyu mavazi yale ambayo anayapenda huyu mama mm. kutokea moyoni na haijalishi kwamba yana heshima au hayana heshima mm. maadamu ameyapenda ndio atakayo mvika mm. kwa hiyo wazazi tuna sehemu kuwafanya watoto waonekane hivi wanavyoonekana ni kibaki na wewe mm. Tuko kwenye mambo haya sita mm. yanayoweza kuvunja heshima. Mm. Unajua neno heshima mm. ni kwamba uh, ume umeharibu. Mm. Yaani yale maadili sio tu maadili hata mawasiliano. Ya, unajua tuko kwenye chombo ambacho ni very sensitive, chombo makini sana, mawasiliano. Mm. Mm. Yaani ni daraja ambalo tunapaswa kuliangalia kwa umakini mm. likivunjika ndoa imevunjika kwa maana kwamba katika muonekano si tu katika muonekano mm. sasa naomba niende mbele zaidi mm. swala hili la muonekano linaenda zaidi katika mambo ya kiroho muonekano mm -hmm. wa kiroho unapokuwa duni mm. unavunja mawasiliano katika mm. ndoa mm. tuna maana gani tunapozungumza mawasiliano ya kiroho mm. nikukumbushe mithali nne mstari wa wa 23 anasema mm. linda moyo wako kuliko chochote ukilindaje maana huko ndiko zikutokako chemichemi za nini mm. za uzima mm. ninaporudi kwako kwanza ni, ni jambo gani ambalo unalotakiwa kuwashauri ku, hasa wewe kama mama mchungaji ambaye umekuwa katika uh, ukiona unaishi na mchungaji na, na, na unajua mwenendo wa Kikristo unatakiwa tuseme uh, mtu aishije Asante ndugu mtangazaji e, labda tu sio mwenendo wa Mkristo mimi mm -hmm. labda niseme kwamba mwanandoa yeyote mwanamama mm -hmm. unapaswa kujiheshimu mm -hmm unapotoka uelewe kwamba mwili wako mm. unapaswa kuonekana na dhifu mm. katika nguo safi mm -hmm. nguo ambazo hazishiki maungo mm. nguo ambazo hazitaleta maswali kwa mtu yeyote utakapopita akageuka kukuangalia mm. kwa hiyo ninaomba laba niwape tu changamoto kwamba mwanandoa yeyote uwe ni mkristo au usiwe ni mkristo mm. unapaswa uelewe kwamba mwili wako unapaswa kuonekana kwa mume wako tu mm. eh ninawapenda wenzetu hawa ambao wanavaa hijabu wanajifunika kuanzia juu mpaka chini mm. eh ninapenda lakini kama huivai hijabu basi vaa nguo ambazo utakapopita katika jamii hazitaleta maswali yoyote utaonekana umeheshimika na unapopita na nguo ambayo wewe ni mwanandoa mm. imebana utapigiwa mirusi haioneshi vizuri Uta, <laughs> utaashiriwa hatua nani miluzi kama hivyo ilivyosemwa mm. au watu watageuka na ninayemvunjia heshima ni mme wangu mm. eh? na hii atakapoisikia kwamba mke wako leo ametoka katika nguo hizi mm tayari nimeshamvunjia yeye heshima <laughs> na pia nimemvunjia Mungu heshima mm. na pia ninaanza kuvunja ninaendelea kuvunja yale mawasi kuyaharibu mawasiliano mm. kwamba akisikia atakuwa na mwitikio gani katika hili mchungaji tunapomaliza uh, mada zetu kwa kipindi cha siku ya leo uh, ni nikupe nafasi angalau uzungumze mambo muhimu ambayo uh, tuna, tunatoka nayo katika kipindi hiki cha Naomba nitaje jambo la pili la msingi ambalo linaweza likakuvunjia heshima mm. wewe kama mwanandoa mm. mazungumzo. Mm. Mazungumzo ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Mm. Katika Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 33 anasema msidanganyike. Mm. Mazungumzo mabaya uharibu tabia njema lakini pia katika Zaburi amezungumza mama jambo hilo kwamba tusikae barazani mwa wenye mizaa mm. pa wenye mizaa mm. ni mara ngapi tunazungumza kauli ambazo ni za mizaa mm. sisi tunaojiita wa Kristo sisi tunaojiita kwamba ni wabeba nuru mm. 
yapo mazungumzo yale ambayo unakuta watu ambao hawamjui Mungu anayaongea unayakuta katika nyumba za Kikristo na mazungumzo mabaya haya yanapatikana kujifunza kutoka kwenye television tulizo nazo mm. mikanda tunayoenda kuwazima na kukodisha kutoka kwenye kwenye library za mikanda mm. tukialeta ndani watoto wanaiga utasikia shosti shoga yangu sijui jembe langu sijui eh, kichawa wangu ni poze na vitu kama hivyo eh, utajiju na kadhalika sasa kuna hizo kauli ambazo hata ndani ya wakristo na wanandoa wengi wamezi wamezichukulia kama kawaida mm. na wamezikumbatia kama unavyosema wanafikiri kwamba ni sawa sawa mm. na tunatakiwa tuishi kwa mifano mm, tunaporudi kwa mama una jambo gani uh, wakati tunapoelekea uh, mwishoni mwishoni mwa kipindi chetu siku ya leo labda ni sema jambo la tatu ambalo uh, ni utendaji wako wa kazi mm. eh methali 22:29 nasema je wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake mm. eh jamii haipendi mtu ambaye ha, hafanyi kazi mm. ili ni, ni uonekane ni ni nisivunjiwe nisi, nisi, nisi heshima mm. ni lazima niwe mama mchapa kazi na hata kauli uh, kauli mbiu ya rais wetu mm. eh, John Pombe Makufuli mm. chapeni kazi hapa kazi tu mm. eh ukiwa uchapi kazi ukiwa ufanyi kazi wewe tayari unaonekana tayari una, una, una mpasuo unawezo kavunjiwa heshima mm. unakuwa na kasoro kwenye jamii mm. baba legelege mm. baba naye penda tu kubweteka hataki kazi mm. hata huo ni msiba wa familia ambao sasa ni msiba wa kudumu Mm. mambo utayakuta pale nyumbani yanakwenda ovyo kwa sababu baba na pengine pia unaweza ukakuta uh, hakuna maamuzi unajua anayeamua pale nyumbani wakati mwingi ni mm. mama na baba e. kwa hiyo mkishakosa uh, kuwa watu wa kazi ambao mm. mna mipango mm. ina maana na familia watu wazima wenye mm. afya zao mm. sasa panaweza pakawepo na, na, na zile sababu za msingi yeah, mtu anaumwa kwa muda mrefu hiyo ni, ni sababu inayoeleweka mm. lakini wewe mtu mzima una nguvu zako unakula vizuri mm. wewe kila siku ni kwenda kwenye bao mm. na karata na drafti na, 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 na hata kina mama ambao unakuta yuko nyumbani tu mm. hana kazi yoyote yeye yuko nyumbani lakini tayari anawasiana wawili mm. au watatu wa kazi mm. wako pale wanamsaidia unajua ukifika tu kwenye mji wa mtu mchapa kazi mm. ukiingia tu utaona kwamba hapa kuna mchapa kazi yeah. hapa hii huu mji sio wa pole pole kwa hiyo mm. tunapaswa kufanya kazi ili kutunza heshima yetu mm. tusipofanya kazi tutaonekana ni waajabu mm. eh? wababaishaji unakuwa ni mbabaishaji kabisa <laughs> kwa hiyo kina mama tufanye kazi tuhakikishe tumechutunza familia zetu kwa ubora wake tumepika chakula kwa wakati tumewapatia watoto matunzo yote na hata pia tumeiangalia familia tukijua kwamba tusipoiangalia familia ni zawadi kutoka kwa Mungu tusipoiangalia hakuna yeyote yule atakaye kuja kuangalia familia yangu tunapomaliza mchungaji hey. ya sekunde ya 30 hey. mama amezungumza kitu cha msingi hmm. unakuta kwamba mama anawatumishi wa ndani mmoja wawili hmm. unajua yeye anakuwa tu anaagiza mm-hmm wale akina dada wanakimbia tangu saa kumi na saa alfajiri <laughs> mpaka saa tano usiku huku 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 wale wanafanikiwa kiafya mm. lakini wewe unajiandaa kupata pressure kupata kisukari mm. na yanayoambatana na hayo maana muda wote umekaa umeketi tu huna la kufanya mm. ni vizuri <laughs> hata kama inawezekana basi ni vizuri uingie kazini. Yeah. Hata kama ni kuwaondoa wote. Mimi nashuhudia tangu tumeoana huko mwaka wa 20 kama nilivyosema. Mm. Hatujawahi kuweka binti wa kazi nyumbani wala kijana na, wa kazi. Muda wote mko kazini mmebanwa. Na, na wote tukitoka hapa tuna majukumu yetu. Mimi nikirudi naingia bustanini mm. na nitapiga kazi mpaka karibu saa mbili saa tatu usiku maana wakati mwingine inabidi niwashe ta mm. nifanye kazi bustani mm. mama na atasimamia kulisha kuku nini mbwa mahali pake kila kitu kime, 
kimekaa mahali pake. Mm, pengine yeah. ita, itabidi kipindi ki, kinachofuata siku moja mm. ni nifanye mchakato ni nije ni, ni angalau nipate ah, karibu sana. Ya, karibu, angalau karibu sana nitakupa miwa, nitakupa <laughs> papai ziko hapo, utajichukulia kwa tani yako ndizi, mm. uta, utarudi nazo mm. nyumbani kwako. Karibu. Basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ni Uh, kipindi hewani sasa ni ndoa na malezi ya watoto katika karne ya moja na leo tulikuwa tuna mada inayosema mambo sita yanayoweza kukuvunjia heshima wewe mwanandoa na hivi ndivyo ambavyo tunapofikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo na ulikuwa nami Abraham William ikiwa naye mchungaji Meshak Mahende lakini pia Mama Rachel Mahende ambaye ni mke wa mchungaji Mahende Uh, siku ya leo sina la ziada katika kipindi hiki nikualike tena katika kipindi kijacho tumekuwa na mfululizo wa mada hizi tukiwa na familia hii ya mchungaji Mesha Kimahende kwa hiyo nikualike kipindi kijacho tena tutakuwa nao na tutapata mambo mengi usitoke katika television yako katika kipindi hiki na vipindi vinavyokuja uh, kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi katika namba hiyo inayopita katika runinga yako ili ikiwa na swali utupatie tuweze kuwauliza watumishi wa Mungu hawa. Niwashukuru tena kwa kuwa nami katika siku Sante, ya leo. Asante sana. Ni kuombe sasa mama tunapokwenda kutamatisha kipindi chetu utuweke tena migoni pa Bwana. Karibu. Baba mwema tunashukuru kwa kipindi hiki cha ndoa na malezi ya watoto katika karne ya moja. Asante kwa sababu we ni muasisi wa ndoa zetu. Tunaomba uwezo katusaidia ili tuweze tukawa na ndoa zenye amani na furaha tunapodumisha mawasiliano sahihi katika ndoa zetu. Tunaomba tukiamini utakuwa nasi kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Mungu akubariki endelea kutazama vipindi vingine na kusikiliza vipindi vingine. Mungu akubariki sana.